субботу днем авария в железнодорожном округе унесла жизнь 37-летнего водителя Хонды Капа. Его приятель, ехавший на пассажирском сидении, в результате мощного удара о борт КАМАЗа оказался зажат в автомобиле. Кузов иномарки был деформирован, а пассажирская дверь вмята внутрь. Выбраться из металлической ловушки, в которую превратился малолитражный автомобиль, 31-летнему горожанину помогали спасатели. С помощью гидравлических ножниц они отогнули дверь Хонды, чтобы освободить ноги мужчины. Как только пострадавшего вызволили из машины, он тут же попытался броситься к своему другу. О том, что водитель мертв, мужчина еще не знал. Не, лучше посидите, Пойди. сейчас скорая приедет. Сидите. На место автокатастрофы примчались сразу две бригады реаниматологов. Врач осмотрел мужчину, лежавшего на земле, и заключил. Помочь ему уже нечем. Пассажира нужно было перенести в машину скорой помощи. Ходить самостоятельно он не мог. Ребята, у пострадавшего было диагностировано сотрясение головного мозга, ушиб челюсти и перелом обеих ног. Как только раненого отправили в стационар, к работе приступили полицейские и пожарные. Последним предстояло очистить проезжую часть от разлившегося автомобильного топлива и снять клеммы с аккумулятора, чтобы исключить возгорание. Инспекторы ДПС тем временем выясняли, как двигались машины до столкновения. За рулем самосвала сидел 47-летний шофер. Мужчина направлялся на свалку, чтобы выгрузить мусор. Ехал в сторону восточного шоссе. Иномарка, в которой сидели приятели, двигалась навстречу. Передо мной неожиданно вот эта малолитражка, как тут она, Honda. Мне на встречку. Я ухожу через бордюру, по тормозам ухожу через бордюру. И вот место, где он меня все равно ловит. Что заставило водителя Хонды вывернуть руль в сторону встречной полосы, так и осталось неизвестным. Никаких помех, по уверениям очевидцев, на дороге не было, а скорости на марке не превышала разумные пределы. С места происшествия Ирина Орлова, Александр Ефанов и Степан Симонов.